Hello students, in this video I am going to solve exercise 6.3 chapter triangle of class 10. So here we have question number 1 of exercise 6.3. So students question number 1 may hame triangles diye gaye honge, do triangles diye honge aur hame patana hoga ki kya wo do triangle aapas mein similar hai ya nahi. Aur agar similar hai to kis criteria se wo similar honge. So students yahan par hum dekh rahe hain ki jo first part hai usme hame एंगल्स की वैल्यू गिवन है तो अब हम चेक करेंगे कि क्या दोनों ट्रायंगल के अंदर करस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हैं या नहीं और अगर बराबर होते हैं वो करस्पोंडिंग एंगल्स तो जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एंगल ए है 60 डिग्री यहां एंगल पी है 60 डिग्री तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी नाउ कम टू द नेक्स्ट एंगल बी इज 80 हियर एंगल क्यू इज 80 means angle B is equal to angle Q. Now come to the third angle. Angle C is 40 degree. Angle R is 40 degree. So it means the no hi jo corresponding angle se unki value aapas mein barabar thi. Isiliye angle, angle, angle similarity se dono hi triangle aapas mein ho gaye hain similar. Aur ye hota hai similar ka symbol. Now come to the second part. Second part mein students hum dekh rahe hain ki hume साइड्स की वैल्यू गिवन है यहां पर एंगल गिवन नहीं है तो यहां क्राइटेरिया हम चेक करेंगे हमें पता है कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं अगर उनकी साइड की वैल्यू दी है तो इनकी करस्पोंडिंग जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए जैसे यहां एंगल 2 है यहां एंगल 4 है तो 2 डिवाइडेड बाय 4 राइट जैसे यहां लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 4 हियर यू कैन सी 3 यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 तो 3 डिवाइडेड बाय 6 तो हमने देखा ये भी क्या आ गया 1 by 2 फिर 2.5 डिवाइडेड बाय 5 ये भी आ गया 1 by 2 अब स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू हो सकती है ऐसा नहीं है कि अगर ये वाली साइड है तो यही साइड होनी चाहिए तो हमें ये दिखाना है कि एक ट्रायंगल और जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें तीनों साइड का रेशियो उसके दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो के बराबर आना चाहिए राइट साइड कोई सी भी होनी चाहिए तो हमने देखा तीनों का जब हमने रेशो किया तो 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 equal आ गया। अब देखिए हम ध्यान से कि जो AB था उसका रेशो किसके बराबर हो रहा था QR के तो AB divided by QR फिर AC divided by QP तो इसीलिए जब हमने सिमिलर इसको दिखाया सिमिलर कैसे दिखाया साइड 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 से तो सिमिलर के टाइम में हम लिखेंगे एंगल ABC किसके सिमिलर है AB साइड किसके था स्टूडेंट्स QR के Right? और BC साइड किसके था? RP के, RP के, right? तो हमने क्या ट्रायंगल लिखा? हमने लिखा ABC सिमिलर है QRP, right? तो QRP के सिमिलर होगा, because AB डिवाइडेड बाय QR था, BC डिवाइडेड बाय RP था, और AC डिवाइडेड बाय QP था, तो इसलिए एंगल ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल QRP के कौन से क्राइटेरिया से साइड 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 से तो ये था हमारा सेकंड पार्ट नाउ कम टू द थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट सिमिलर वही है जैसा सेकंड पार्ट किया आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इनके रेशियोस बराबर है करस्पोंडिंग साइड्स के अगर बराबर नहीं होंगे तो ये सिमिलर नहीं होंगे तो ये आपका होमवर्क के स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट को आप अटेम्प्ट करेंगे नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में क्राइटेरिया अलग लगेगा तो इसको हम ध्यान से समझते हैं यहां एम एन एल एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर एक दूसरा ट्रायंगल गिवन है दो साइड्स गिवन है हमें और एक एंगल उनके बीच का गिवन है तो इधर स्टूडेंट हम चेक करते हैं एम एन जो है एम एन दिया है हमें क्या 2.5 और यहां क्यू पी दिया है 5 तो एम एन डिवाइडेड बाय क्यू पी जब हमने किया 1 बाय 2 आया और ML डिवाइडेड बाय जब QR करेंगे वो भी 1 by 2 आया और इन दोनों साइड्स के बीच का जो ट्रायंगल जो बीच का एंगल है वो है 70 डिग्री और ये भी दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो है 70 डिग्री आप देख पा रहे हैं एंगल M बराबर एंगल Q के है 70 डिग्री तो यहां स्टूडेंट्स क्राइटेरिया लगा साइड एंगल साइड क्या क्राइटेरिया लगा साइड एंगल साइड बिकॉज़ दो साइड के जो करस्पोंडिंग साइड्स है उनका रेशियो बराबर है और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल की वैल्यू भी बराबर है तो ऐसे क्राइटेरिया को कहा जाता है एस ए एस दो साइड और उनके बीच का एंगल राइट right? और अगर स्टूडेंट्स यहां एंगल एन होता तो ये गलत हो जाता बिकॉज़ इन दोनों साइड्स के बीच में ही वो एंगल बनना चाहिए 
तो यहाँ एस ए एस क्राइटेरिया से हमने दिखा दिया है दोनों ट्राइंगल को सिमिलर नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है दो साइड गिवन है एक एंगल गिवन है बट स्टूडेंट्स ध्यान से बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो साइड जो गिवन है उनके बीच का एंगल जो हमें पता है जैसे यहाँ साइड ए भी है बट यहाँ तो ए सी हमें दिया ही नहीं हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे इसको तो ये दोनों ही आपस में नहीं होंगे सिमिलर इसको डिटेल में करना है इसको समझना है देखिए कैसे ए बी दिया है 2.5 ठीक है और एफ डी एफ डी क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर एफ डी देखिए एफ डी दिया है 5 तो ये 1 बाई टू आ गया अब ए सी तो हमें दिया ही नहीं हुआ है ई एफ दिया हुआ है ए सी हमें नहीं दिया ई एफ दिया है सिक्स इसका मतलब ये तो क्राइटेरिया होगा ही नहीं बिकॉज ए सी इज नॉट गिवन इट मीन्स दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं है राइट right? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है दो एंगल गिवन होंगे अब यहाँ थर्टी लिख दिया बट थर्टी नहीं दिया था यहाँ पर बिकॉज मैंने निकाला है इसको देखे कैसे अब जैसे ये वाला ट्राइंगल है इसमें सेवेंटी डिग्री वैल्यू पता थी हमें देख के ध्यान से यहाँ सेवेंटी डिग्री पता थी वैल्यू थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ मैं जैसे ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है डी ई एफ ठीक है यहाँ सेवेंटी डिग्री हमें गिवन था ये एटी डिग्री गिवन था ओके okay? अब स्टूडेंट यहाँ सेवेंटी है यहाँ एटी है और हमें यहाँ एटी और थर्टी दिए हुए हैं तो हमें इसका मतलब ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए तो सेवेंटी प्लस एटी प्लस ये जो भी एंगल है ये एंगल है एफ तीनों एंगल का सम क्या होता है वन एटी डिग्री हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि किसी भी एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है वन डिग्री होता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज वन डिग्री और अगर हमें दो एंगल दिए होंगे तो तीसरा एंगल तो हम फाइंड कर ही लेते हैं तो हमने जब तीसरा एंगल फाइंड किया तो वो आ गया थर्टी डिग्री तो हमने देखा एंगल एफ क्या आ गया थर्टी डिग्री अब चेक करते हैं हम दूसरे ट्राइंगल के साथ एंगल ई e है एटी डिग्री एंगल क्यू है एटी डिग्री एंगल एफ हमारा आया थर्टी डिग्री या एंगल आर है थर्टी डिग्री इसका मतलब दो एंगल हम हमने दिखा दिए हैं बराबर तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी तो बराबर ही होगा तो यहाँ एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमने दोनों ही ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया है 